Ну вот что касается покраски. Использую вот такое средство для снятия лака без ацетона. То у меня красителем будет. То есть гелевый стержень. Отрезаю гелевую составляющую. Вытаскиваю носик этот. И выдуваем его пузырек. Жидкость у меня уже налита заранее, но лучше сначала выдуть, потом жидкость наливать. Раз упихиваем это все. Выдавливаем. Делаем поршенек из пенки и выдавливаем все остатки оттуда. Пользовался я раньше ацетоном, но с легкой руки Виктора Королева начал пользоваться вот этой жидкостью. Очень удобно, не так испаряется, но его не такой нету. Я и пленку я и крашу этой жидкостью, и кембрик можно покрасить, что угодно. Ну и все. Разбултыхали хорошо. Обязательно профильтровать надо. Стержень гелевый состоит из красителя и гелевого наполнителя. Вот этот, как он, лак, лаковая клеевая основа. Вот она вот такая вот, как, как вата такая, как, ну я не знаю, как гель. На спичку ее раз намотали. Или на зубочистку, как я. Все. Краска у нас готова. Фильтр я использую от старого кухонного смесителя. Ситечка. Сделаю его как воронку. Вот и все. Замачиваем ленточки на 5 минут. 5 минут вполне достаточно для прокраски. За 5 минут хорошо прокрашивается. Ну, естественно, волокна они... То есть они вроде как прокрасились, но водой смываются с волокон. Краска это, то есть на несколько раз муху закинул и все, волокна эти белые остаются. Тут надо ЛШМ. Шелк, он лучше красится гораздо. Ну, в общем-то, вот оранжевая у меня еще по такая покраска заготовленная. Краска, вернее, покраска. Замачиваем на 5 минут. Вот два цвета полосок из лакоткани. Плюс хорошо красится йодом. Йод. Потом, что там? Зеленка. Зеленкой тоже красится. Ну, то есть, сама вот эта вот составляющая, она очень хорошо красится. Маркером тем же можно покрасить. Вот не крашенная полоска. То есть, она ноги, много мушек мотает просто не крашенной полоской. Ну, вот, как-то так. Всего доброго. До новых встреч.